নতুন পুরনো সবাইকে স্বাগত আজকের পর্বে আমার গন্তব্য শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ি জায়গাটি হুগলি জেলার কোননগরে তাই মূল লক্ষ্য বাগানবাড়িটি হলেও সংলগ্ন আরও কিছু দেখা আর জানার চেষ্টা করব তাই সম্পূর্ণ পর্বটি দেখতে অনুরোধ জানাই আর অবশ্যই অনুরোধ জানাই ভবঘুরে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখার চলুন দেখি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ি নিজের গাড়ি ছাড়া অন্যভাবে গেলে হাওড়া থেকে কোননগর স্টেশন স্টেশন থেকে টোটোয় বাটা মোড় সেখান থেকে হাঁটা পথে আমরা অবশ্য একটু অন্য পথে যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর হয়ে বালি ব্রিজ দিয়ে প্রথমে বালিঘাট সেখান থেকে বালিঘাটে রেল ব্রিজের তলায় অটো স্ট্যান্ড থেকে অটো ধরে বাটা মোড় রেল ব্রিজের নিচ থেকেই অটো ছাড়ে কুড়ি টাকায় কোননগর বসন্তকে আটকানো যায় না তাই কংক্রিটের শহরেও শিমুল পলাশের আসর বসে অনতি দূরে উত্তরপাড়া প্রবেশ তরুণ তারপর সোজা হুগলি নদীর পার ধরে অনেক ঐতিহাসিক জায়গা পেরিয়ে কোননগর যেতে যেতে রাস্তার দুপাশে আরও অনেক অজস্র জায়গা পড়বে যেগুলো পরবর্তী কিছু পর্বে আমি নিশ্চয়ই দেখাব এই সোজা হচ্ছে বাটার মোড় আর আমরা এসেছি এই উত্তরপাড়া থেকে সামনাসামনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ির গেট এখন এটা দিয়ে আমরা ঢুকব গেট দিয়ে ঢোকার পরেই দুদিকে পাম গাছে সাজানো রাস্তা হাঁটার রাস্তা সামান্যই রাস্তা একটুখানি জাস্ট এক মিনিট দু মিনিট গেলেই পড়বে গেট এই হলো বাগানবাড়ির গেট গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে একটা টিকিট কাউন্টার আছে দশ টাকার টিকিট লাগে এইটা ছিল সার্ভেন্ট কোয়ার্টার এটা এখন রেনোভেশন চলছে পুরনো পুরনো দরজা এটা দ্বার রক্ষকের ঘর ছিল এইটা ছিল অফিস এটা লাইব্রেরি পুরনো আসবাবগুলো দেখার সুযোগ হলো রেনোভেশনের দৌলতে এইটা ছিল ভাড়ার এবং এটা রান্না করার জায়গা ছোট ছোট ঘর ছিল সব কটাই দারুণ করে সাজানো বাগান আফটার রেনোভেশন এখানে প্রচুর বাচ্চাদের জন্য প্রচুর জিনিস এখানে করা রয়েছে সারা দিন বাচ্চারাও খুব আনন্দ করতে পারবে ঘুরতে পারবে নদীর ধারে একদম গঙ্গার পাড়ে ভীষণ সুন্দর করে সাজানো এই বাগান এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়ি অসাধারণ আমার পেছন দিকে গঙ্গা দেখতে পাচ্ছেন একদম গঙ্গার পাড়ে এই বাড়িটা এই হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি যা মূলত কন্যাগর বাগান বাড়ি বলে খ্যাত এই বাড়ির বয়স হলো দেড়শো বছর আঠারোশো সত্তর সালে তৈরি করেছিলেন বিশ্ববরণ্য চিত্রশিল্পী ঠাকুর পরিবারের শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হলো সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়ি অনেকদিন ধরেই আসবো ভাবছিলাম আজকে এসে পড়লাম আজকে সোমবার সোমবার দিন বন্ধ থাকে এটা আমার ধারণা ছিল তবে না বন্ধ নয় কোনো দিনই বন্ধ নয় সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন এখানে আসা যায় চলুন আমি বাকিটা ঘুরে দেখি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সবার প্রিয় অবন ঠাকুর জন্মেছিলেন আঠেরোশো একাত্তর সালের সাতই অগাস্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে মা সৌদামিনী দেবীর কোলে তিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো দ্বারকানাথের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র গুণেন্দ্রনাথের সন্তান হলেন অবনীন্দ্রনাথ
ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতে তার দিন কাটতে শুরু করে আপন কথা ও ঘরোয়া নামক স্মৃতি কথায় শিল্পী এই কন্যগর বাগান বাড়িটি বর্ণনা করেছেন সপ্তাহে প্রত্যেকটি দিন খোলা থাকে শনি রবি সোম মঙ্গল বলে আলাদা কিছু নয় প্রত্যেক দিনই এটা খোলা থাকে পুরনো বাড়ির কনস্ট্রাকশন দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি তবে বাড়ির ভেতরে আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই শুধু বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে সাজানো রয়েছে বাড়িটি বাড়িটি কেমন বা বাড়িটি কি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট হল এখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলাটা কেটেছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাটুম কুটুম করতেন এবং তার অনুসারী যারা তাদের তৈরি কাটুম কুটুম এখানে দ্রষ্টব্য হিসাবে রাখা হয়েছে অবন ঠাকুরের প্রাথমিক প্যাস্টেল ও অয়েল পেন্টিং এর হাতে খড়ি হয়েছিল সিনর গিলার হাতে চব্বিশ বছর বয়সে আঠারোশো সালে যে কৃষ্ণলীলা সিরিজ এঁকেছিলেন তিনি তাতে অনন্য এক ইউরোপ আর ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণ ছিল সেই ছবির মুন্সিয়ানা দেখে ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের প্রিন্সিপাল ইবি হ্যাভেল সাহেব অবন ঠাকুরকে ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করেন হাভেলের তত্ত্বাবধানে অবন ঠাকুর মুঘল আর রাজপুত ঘরানার অনুশীলন শুরু করেন বিংশ শতকের শুরুতে তার সাথে সাক্ষাৎ হয় জাপানের শিল্পী ওকাকুরার এবং শুরু হয় জাপানি চিত্রশিল্পের চর্চা ধীরে ধীরে তিনি ভারতীয় শিল্প জগতে প্রবেশ করতে শুরু করেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প মাধ্যমকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য এবং ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায় অবন ঠাকুরের স্টাইল অননীকরণীয় হয়ে ওঠে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্রশিল্প একটি অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয় যে বিখ্যাত ছবিগুলোর রেপ্লিকা এখানে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাহজাহান এবং মাদার ইন্ডিয়া বা ভারত মাতার ছবি এটা ওনার অন্যতম বিখ্যাত একটি ছবি এটা অনুকৃত সেটা লেখাও রয়েছে তার শিল্পকলার ওপরে লেখা অন্যতম বইগুলো হল বাংলার ব্রত ভারত শিল্পে মূর্তি ভারত শিল্প ভারত শিল্পের সদাঙ্গ ইত্যাদি শিশু সাহিত্যে তার অবদান ছিল স্মরণীয় হয়ে থাকবে সবচেয়ে মজার হল তার শিশু সাহিত্যের পাতা তিনি ভরিয়ে তুলতেন অপূর্ব সব ইলাস্ট্রেশনে যেমন ক্ষীরের পুতুল বুড়ো আংলা শকুন্তলা রাজকাহিনী এসব প্রজন্মের পর প্রজন্ম যেন গেঁথে রয়েছে তিনি গল্প লিখতেন না গল্প তিনি আঁকতেন দু সালে পশ্চিমবঙ্গের হেরিটেজ কমিশন এই বাড়িটিকে হেরিটেজ স্থান ঘোষণা করেন এই বাড়িটিতেই শিল্পের প্রতি তার আকর্ষণ আর উন্মেষ ঘটে বিশাল বিশাল গাছের ছায়ায় থাকা একটা অসম্ভব সুন্দর জায়গা প্রাচীন একটি তাল গাছ এখানে আলাদা করে মাউন্ট করে রাখা রয়েছে প্রত্যেকটা জায়গাতেই বিষধর সাপ আছে বলে লেখা আছে এটা একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার 
এটা খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায় বিষধর সাপ আছে তো নিশ্চয়ই আছে নইলে ওনারা লিখতেন না তবে এরকম একটা ভয় নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা মুশকিল ভয়টাকে একটু জয় করে আপনারা ঘুরবেন বাগানবালি সংলগ্ন সুইমিং পুল একটি ছিল সেই সুইমিং পুলটা এখনো রয়েছে এটি অদ্ভুতভাবে অবন ঠাকুরের বাগানবাড়ির একটি অংশে একটি মুসলিম মাজার দেখতে পাওয়া যায় এই মাজারটি এই মাজারটি আগেই ছিল পরবর্তীকালে ওনারা এটাকে ডিমলিশ করার চেষ্টা করেননি রেখে দিয়েছেন ওটা ওটার মতোই করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই বাড়িতে এসছেন একটা সময় আঠেরোশো একাশি সালে শ্রী গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু হওয়ার পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কখনো এই বাড়িতে আসেননি ফিরে এবং তারপরে এটা ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং আলটিমেটলি লাখটিয়া গ্রুপ এটাকে কেনে এবং তারপর থেকে লাখটিয়াদের হাতেই ছিল এটা পরবর্তীকালে এটি পৌরসভার হাতে আসে তারপরে পৌরসভার এটা দায়িত্ব নেয় এবং ভীষণভাবে সংরক্ষিত করে সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে নয়তো সে তা যদি না হতো হয়তো এই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি আজকে আমরা দেখতে পেতাম না অবন ঠাকুরের মূলত বাল্যকালের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাগান ঘেরা এই অপূর্ব বাড়িটিতে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর রয়েছে প্রাঙ্গণে বলছেন এই কোন নগরেই শিখেছিলুম প্রথম কুঁড়ে ঘর আঁকা এবং সেই কথা ভেতরের এই আবক্ষ মূর্তির নিচেও লেখা রয়েছে অবর ঠাকুরের বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়েই রয়েছে আরেকজন বিখ্যাত মানুষের পৈতৃক বাসভবন তিনি ঋষি অরবিন্দ এদিকে বাগান বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেই বাটা মোড়ের দিকে যেতে ডান হাতে একটা উঁচু পাঁচিল দেখতে পাওয়া যায় এবং পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে একটি বাড়ি এর ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই এই বাড়িটি হল ক্রাইপার সাহেবের বাড়ি যা কোন্নগরের লালকুঠি বলে পরিচিত উইলিয়াম রিজডন ক্রাইপার যিনি উনিশ শতকের শেষে এই কোন্নগরে তার ওষুধের কারখানা তৈরি করেছিলেন কিন্তু সে কারণে নয় কোন্নগরের মানুষ তাকে মনে রাখে তার সামাজিক কাজের জন্য শোনা যায় জিটি রোড থেকে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা তিনি নিজের টাকায় বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের সুবিধার্থে যে রাস্তার নাম এখন ক্রাইপার রোড শ্রী অরুণাভ সান্যালের ভীষণ ভালো একটি ব্লগ আছে সাইট অ্যাড্রেস স্ক্রিনে রইল তথ্যগুলি ওখান থেকেই পেয়েছি হচ্ছে ঋষি অরবিন্দ রোড এই রোডটা দিয়ে ঢুকবো এই অরবিন্দ রোডে ঢুকেই একটা মায়ের হেসেল পেয়ে গেছি এখানে আশি টাকায় হাঁসের ডিম ভাত পোস্ত দিয়ে জমে যাবে এই অভিজ্ঞতাটা আগে কখনো হয়নি কিন্তু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে সেখানে একটা হেসেল সেখানে আমরা এখন খেতে বসছি দুর্ধর্ষ খাচ্ছি কিন্তু একদম বাড়ির রান্না দারুণ ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে এটা হচ্ছে চরকতলার মাঠ এখান থেকে একটুখানি এগিয়ে বাঁহাতে গেলেই সে অরবিন্দর বাড়ি প্রতি শনি ও রবিবার খোলা থাকে বেলা দশটা থেকে বারোটা কষ্ট করে এর বাড়ির সামনেই পুষ্প পিসির বাড়ি থেকে চাবি পাওয়া গেল সেই চাবি দিয়ে এখন গেট খোলা হচ্ছে যদিও ভেতরের ঘরগুলোর চাবি শনি এবং রবি ছাড়া পাওয়া সম্ভব না তবু এই বা কম কি শ্রী অরবিন্দের পৈতৃক বাস্তুভিটের মধ্যে ঢুকতে পারছি এটাও তো কম নয় শ্রী অরবিন্দের একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে এখানে ঋষি অরবিন্দ বা অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এক হাজারে দার্শনিক মহর্ষি যোগী এবং দেশপ্রেমিক 
কৃষ্ণধন ঘোষ ও স্বর্ণলতা দেবীর পুত্র অরবিন্দ ঘোষ জন্মেছিলেন আঠারোশো বাহাত্তরের পনেরোই অগস্ট তার দর্শন তার কর্মযোগ দেশবাসীকে গর্বিত করেছে যোগশাস্ত্রের দর্শন তত্ত্ব নিয়ে লেখা তার বই লাইফ ডিভাইন তাকে জগতের মাঝে পরিচয় দিয়েছে উনিশশো পঞ্চাশের পাঁচই ডিসেম্বর তিনি ছেড়ে চলে যান এই ইয়ে হল এই হল বাটার মোড় এই বাটার মোড়ে অনেক খাবার দাবার দোকান আছে এখানে খাওয়া দাওয়া করা যাবে দূরেও একটা দোকান আছে আর এই সোজা হচ্ছে জেটি ঘাট আর এই দিকটা থেকে কোননগর স্টেশন এখানে ছিল বাটার দোকান এখন অবশ্য তার অস্তিত্ব নেই তবে ইতিহাস রয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার এক ব্যবসায়ী নাম টমাস বাটা এই কোননগরেই শুরু করেছিলেন বিশ্বখ্যাত জুতো বাটার ফ্যাক্টরি যে জায়গাটি তিনি বেছেছিলেন সেটি ছিল পরিত্যক্ত একটি তেলকল নাম হাতিরকুল তেলকল বাটার মোড় থেকে একটুখানি এগিয়ে এলেই বাঁদিকে কোননগর ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির এই হচ্ছে কোননগর ব্রাহ্ম সমাজ এটা হেরিটেজ বিল্ডিং আঠেরোশো উনআশি সালে এটা স্থাপিত হয়েছিল শিবচন্দ্র দেব ছিলেন ডিরোজিওপন্থী পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন আঠারোশো তেতাল্লিশে এবং আঠারোশো উনআশি সালের আটই মার্চ স্থাপন করেন এই কোননগর ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে ব্রাহ্ম সমাজ ঘাট সেটিও প্রায় সমসাময়িক সুজয় আর আমি এখন বারো মন্দির ঘাটে এসেছি এই বারো মন্দির ঘাটে ঢুকে দেখাচ্ছি বাকি জিনিসগুলো কেমন ঠিক আছে কোননগরের এই বারো মন্দির ঘাট এটা বেশ প্রাচীন দুশো বছরের পুরনো আঠেরোশো সালে তৈরি এখানে শিবের দ্বাদশ চতুর্লিঙ্গ রয়েছে তারা হলেন রুদ্রেশ্বর ভূতেশ্বর রামেশ্বর নাদেশ্বর জটিলেশ্বর কৈলাসেশ্বর কেদারেশ্বর কপিলেশ্বর গোপেশ্বর নাগেশ্বর বিশ্বেশ্বর এবং সোমেশ্বর এই বারো মন্দির ঘাটে প্রত্যেক সোমবার সোমবার করে ভোগ হয় সর্বসাধারণের জন্য যে কেউ খেতে পারে সর্বসাধারণের জন্য ভোগ এটা কি মন্দির কমিটির তরফে অনাথ ভান্ডার মানে কমিটি আছে আপনাদের তাই তো সেই কমিটির তরফেই খাওয়ার খাওয়ানো হয় প্রত্যেক সোমবার সোমেশ্বরে পুজো হয় আচ্ছা হ্যাঁ 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 ছটি মন্দিরের মধ্যে বাঁদিকে ছটি ডান দিকে ছটি তার মধ্যে মাঝখানে রয়েছে এই পোটি কোটি মোট আঠেরোটি থামের পোটিকো ভেতরে আর্চ করা এই বারোটি মন্দিরের মধ্যে একেবারে বাঁদিকের যে মন্দিরটি সেটি হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সোমেশ্বর শিব মন্দির শিবলিঙ্গটিও একেবারে অন্যরকম এটিরই পুজো হয় সোমবার করে এবং ভোগ দেওয়া হয় কোননগরের ঠিক উল্টো দিকে হল সোধপুর সেখানেও যাব কিন্তু তার গল্প আরেক দিন অন্য পর্বে তাহলে দেখা হবে আবার আরেকটা পর্বে আপনাদের কেমন লাগলো সেটা জানাবেন আর অবশ্যই ঘুরবেন দেখবেন মনে মনে কিন্তু হয়ে উঠতে হবে ভব ঘুরে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই